Яфа. Древний город, который упоминается еще в Ветхом Завете, как Яфе. Прекрасная. Корабли с первыми переселенцами подходили сюда, и огнями Палестины их встречал порт Яфа. Чтобы получить израильское гражданство, тогда достаточно было признать себя евреем. А в послевоенное время это могли сделать только очень мужественные люди. Сейчас получить гражданство Израиля – задача куда более сложная. Но уж попутешествовать по этой стране может практически каждый. Вот мы и выясним, насколько Израиль дружелюбен к автопутешественникам, насколько машина позволит раскрыть неизвестные стороны этой страны. Тем более день сегодня самый подходящий именно для автотуристов. Сегодня шабаты не работают не только общественный транспорт, но даже кофемашины в гостиницах. Считается, что именно в Яфе Персей освободил Андромеду, отсюда отправился в путь пророк Иона, здесь было явление апостолу Петру. Этот крошечный спутник Тель-Авива сегодня городок художников, поэтов и музыкантов. Организация дорожного движения в Израиле – это такой гибрид европейской и американской систем. С одной стороны, здесь что-то осталось от британского наследия. Палестина долгое время была под британским протекторатом. Но американцы внесли свой вклад в последующее развитие дорожной сети этой страны. Так что здесь можно увидеть и светофоры, которые разрешают движение по отдельным полосам, по которым разрешено движение только прямо или наоборот, только налево или направо. Ну а что касается указателей, то на них можно увидеть как название населенных пунктов, к которым ведет та или иная дорога. Дорога, так и номер шоссе и направление движения по страдам света. Это уж чисто американская система. Ну, в целом, никаких сложностей с ориентацией в пространстве не возникает. Все понятно, дорожные знаки в том числе. Знаки несколько отличаются, но уж если не точным видом, то как минимум формой выдают свое предназначение. Не испытывая дорожных затруднений, мы едем на север вдоль побережья Средиземного моря. И очень скоро оказываемся у первой достопримечательности – бывшего города Кесарии Палестинской. Построенный Иродом Великим Город успел побывать и столицей римских колоний, и базой крестоносцев. Живописные руины, доступные туристам сегодня, были отреставрированы в 50-60-х годах. А вот настоящую кесарию можно увидеть разве что на дне морском. Дело в том, что когда вода наступала, она затопила большую часть города. И увидеть ее теперь можно разве что с аквалангом. И такие услуги национальный парк Кесария оказывает. У нас времени нет, так что мы продолжаем движение вдоль меридиана, продвигаясь к Хайфе. В конце позапрошлого века это были главные морские ворота Палестины. Именно тогда, в 19 веке, у города появилась еще одна специализация. Есть в экономической географии такой термин – национальная специализация. Есть, например, страны сугубо аграрные. Про такие говорят – воткни палку в землю, вырастет дерево. Израиль с тем же успехом производит мировые религии. Когда-то сюда, на место нынешнего города Хайфа, отселили некоторое количество мусульман-шиитов. И появилось новое верование – бахаи. 
теперь у этой религии более 5 миллионов адептов, и некоторые теологи признают ее равной исламу, иудаизму или христианству, крупнейшим мировым религиям. Ну а в Хайфе появилась новая достопримечательность. Мировой центр религии Бахаи. Вот его золотой купол на склоне горы Кармель. Здание это окружено знаменитыми бахайскими садами, огромным парком, в плане напоминающим символ новой мировой религии. В воскресенье в Израиле первый рабочий день. Дороги оживают, и это не облегчает жизни автопутешественникам. Движение, особенно в будние дни, очень плотное, даже сказал, вязкое. Но Mazda 6 позволяет уверенно встраиваться в поток, держаться в темпе городского движения, ускоряться, если это нужно. Но, конечно, и речи быть не может о том, чтобы одновременно смотреть в бумажную карту. Так что на помощь придут электронные навигаторы. Если нет желания покупать отдельное устройство и еще вдобавок карты, к нему можно обойтись каким-нибудь мобильным приложением. Сегодня мы едем в Иерусалим. Самый известный и самый многострадальный город Израиля. Недалеко от Иерусалима, на склоне холма памяти, находится Ядвашем, огромный историко-мемориальный институт и музей, посвященный памяти катастрофы европейского еврейства. С иврита его название переводится как «имя и память». Мало найдется в мире музеев, способных оставить такое сильное эмоциональное переживание. Мне здесь говорить было чрезвычайно трудно. Съемки в основной экспозиции музея запрещены. Считается, что посетитель должен впервые увидеть это своими глазами. Для нас сделали небольшое исключение, разрешив показать, чем заканчивается путь обычного посетителя музея Ядвашем. Зал Имун – это помещение, которым заканчивается экспозиция музея Яд Вашем. Именно сюда в последнюю очередь попадают экскурсанты. Такой круглый зал, в центре которого колодец, который вызывает ассоциации с ямой, могилой или просто рвом. Но самое жуткое для меня лично – это то, что, перегнувшись через перила, можно там внизу в отражении увидеть себя. Стен зала разглядеть фактически невозможно из-за вот этих полок, которые заставлены толстыми фолиантами. Но это не просто списки погибших евреев. В каждой такой папке 300 листов реальных свидетельских показаний о судьбе каждого конкретного погибшего. Так на деле реализуется принцип «никто не забыт и ничто не забыто». Здесь содержатся документы на 14 языках, в том числе, разумеется, и на русском. Попадаются даже знакомые названия. Вот, например... Город Житомир, город, в котором я родился. Центральный зал Ядвашем напоминает лагерный барак или улицы Варшавского гетто. Стены высоко вверху сужаются, оставляя лишь небольшой зазор, как маленький лучик надежды, который был у каждого узника. Выход из музея Яд Вашем не оставляет ощущения безысходности, потому что стены как бы открываются. И вот он, свет в конце того самого тоннеля. Вот она возможность жить на своей собственной земле. Все экспонаты в музее подлинные, как, например, вот этот вагон, в котором в концлагере везли евреев из Мюнхена. Рельсы этой железной дороги символично обрываются, уводя вагон в небо. Но самые сильные эмоции вызывает детский мемориал. Интересная история появления детского мемориала. Семейная пара Авраам и Эдит Шпигель, которые выжили в Освенциме, но потеряли своего единственного трехлетнего сына Узеля, после этого эмигрировала в Америку, стали обеспеченными людьми и хотели увековечить его имя. Они обратились в Яд Вашем с этой просьбой. Однако им ответили, что они не могут увековечить память одного мальчика и предложили им увековечить имена всех детей. Голос, который повторяет полтора миллиона имен детей, погибших в Колокосте, не останавливается ни на мгновение. Те, 
кто застал советские времена, наверняка помнит плакаты «Город Кривоколенск приветствует дисциплинированных водителей». Так вот, город Иерусалим вообще никаких водителей не приветствует. И отправляться в центр этого древнего города на автомобиле, в общем-то, большая ошибка. Совет прост – отправляться в Иерусалим лучше на автобусе. Ну или заранее выяснить, по каким районам проходит предложенный навигатором маршрут. Платные парковки есть почти у всех основных ворот старого города. Ну а если повезет, можно найти и бесплатное место. Сохранность автомобиля при этом никто не гарантирует. Иерусалим – город более чем с трехтысячелетней историей, столица государства Израиль. Да-да, я не ошиблась. Спросите любого израильтянина, и он вам скажет, что Тель-Авив – это административный центр, а столица – священный Иерушалайм, духовный центр почти всех религий мира. Здесь Господь заключил завет с Авраамом, прошел свой крестный путь Иисус Христос и путешествовал на небо пророк Мухаммед. Общеизвестный факт. Иерусалим – столица трех крупнейших и древнейших мировых религий. Еще крестоносцы отправлялись сюда, в Палестину, воевать за гроб Господень. Храм гроба Господня, кстати, здесь буквально в нескольких кварталах. Мусульманам дороги их святыни, главная из которых, разумеется, мечеть Алякса. Она слева от меня. А иудеям просто не нравилась концепция, согласно которой их землю разбирают на сувениры по религиозным соображениям. Тем более, что главная иудейская святыня, известная в русской версии как «Стена плача», ну а сами евреи называют ее «Западная стена», находится вот здесь, за моей спиной. И пока над стеной плача разносятся молитвы иудеев, а рядом с ней творят намаз мусульмане, христиане спешат в другую часть древнего города. Храм гроба Господня – главная святыня христианского мира. Всего в храме представлено 8 конфессий – православные, католики, армяне, копты, сирийцы, мараниты, эфиопы и грузины. Это сейчас все дружно уживаются вместе. Но когда-то храм гроба Господня был местом размолвок. Чтобы не было этих конфликтов и распри, в 638 году халиф Амар доверил ключи от храма гроба Господня одной из мусульманских семей. Более того, другой семье принадлежит почетное право проводить ритуал открывания и закрывания храма гроба Господня. Сегодня в храме все четко поделено. Одним принадлежит предел, другим алтарь, третьим еще что-то. Даже для литургии выделены особые часы. В мире есть много стран, куда можно поехать ради достопримечательностей, но только одно место, куда стоит поехать ради символов. Мне кажется, лучше всего феномен Иерусалима можно понять, взглянув на прилавки рынка, который тянется по всем улочкам древнего города. Здесь в одной палатке продаются иудейская минора и православные кресты, арабские арафатки, еврейские кипы, свечи, иконы, святая земля и вода. Каждый просто выбирает то, что нужно ему. Проверить подлинность этих Этих вещей невозможно, да, видимо, никому и никогда не было нужно. Как говорится, по вере вашей и до нового будет. Наступает новый день, и мы движемся на юг, к берегу Мертвого моря, чтобы посетить еще одно символическое для всех израильтян место. Еще одна немаловажная особенность Mazda 6 с двухлитровым мотором – это экономичность этого автомобиля. В смешанном режиме расход ни разу не превысил 8 литров на 100 километров. Ну а запас хода на полном баке составляет более 700 километров. Ну, в России это означало бы, что можно доехать от Петербурга до Москвы или от Москвы до Петербурга. Ну а в Израиле это на одном баке через всю страну. При цене топлива в 7,5 шекелей, то есть 75 рублей за литр, это очень актуальный цифр. Крепость Масада – культовое место в Израиле и самое посещаемое среди туристов. Считается, что каждый мужчина хоть раз в жизни обязан зайти на гору Масада по самому сложному маршруту – Змеиной тропе. 
а каждая женщина подняться на фуникулере и дождаться его наверху. Ну, тогда я пошел. Как говаривал Лао Цзи, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Под ли китайский мудрец имел в виду местную меру длины, которая равняется 360 шагам. Мне предстоит проделать всего 700 шагов, если верить информационной табличке, и подняться относительно этой точки на высоту в 350 метров. Задача, на первый взгляд, совершенно пустяковая. Все, что сохранилось от крепости Масада до наших дней, было построено во времена правления царя Ирода, который возвел здесь красивые дворцы и создал совершенную систему водоснабжения. Однако символом Израиля Масада стала вовсе не поэтому. Четыреста шагов позади, а дорога даже подход пока не напоминает. Но вообще идти несложно. Главное, ради приличия хотя бы немного вспотеть. Во времена Иудейской войны крепость стала последним оплотом для повстанцев. 967 человек, включая женщин и детей, спасали здесь от римских легионеров. После взятия римлянами Иерусалима крепость стала последним оплотом повстанцев. Но ненадолго. Ну, где-то ближе к середине, судя по тому количеству шагов, которые насчитал мне информатор. Здесь начинаются такие ступеньки. Ну и теперь масса дает своего рода лестница. Десятый римский легион под командованием прокуратора Флавия Сильвы окружил крепость. Они разбили восемь лагерей и ждали, что осажденные сдадутся в ближайшие дни от жажды и голода. Однако осада длилась многие-многие месяцы и вошла в историю как знаменитые тысячи дней Масады. Тогда римляне сменили тактику и, используя труд рабов, стали сооружать огромную земляную насыпь. Произошла трагедия сродни античной, только в реальной жизни. Наперед было ясно, что все попадут в плен. Жены будут поруганы, а дети убиты. Поэтому повстанцы выбрали славную смерть вместе с близкими. Я не знаю, как сюда карабкались подопечные царя Ирода или римские легионеры. Но под шаг современного человека эти ступени не очень подходят. Нужно или частей, так семенить, делать шашки очень короткими, прыгать со ступеньки на ступеньку, что тоже не очень удобно. Вот она та самая насыпь, по которой римляне подкатили к стенам 30-метровую осадную башню, проломили стену и вошли вовнутрь. Когда утром 15 апреля 1975 -го года римляне вошли в крепость, они были удивлены неестественной тишиной. Но в ужас их повергло то, что они увидели. Груды мертвых тел. Мужчины, женщины и дети лежали на земле, устремив глаза в небо. В крепости оставалось еще большое количество воды и провианта. О подвиге защитников стало известно со слов двух женщин, укрывшихся в тоннеле. Ну вот это уже почти конец маршрута. Есть информационная табличка, но самое интересное здесь, за моей спиной, вот эта калитка, она очень похожа на пункт проверки билетов. Вот я себе представляю, забраться почти 2000 шагов вверх, я обнаружу, что билет остался внизу. Это секрет быстрого похудения. Символом израильской молодежи Масада стала в 40-е и 50-е годы с подачи Хаганы, члены которой в обязательном порядке должны были подняться сюда по змеиной тропе. А сегодня в крепости Масада принимают присягу израильские танкисты. И в своей клятве они говорят о том, что Масада больше никогда не будет сдана, подразумевая под этим весь Израиль. Коля, давай, осталось чуть-чуть. Американские морпехи обязаны преодолевать двухкилометровый подъем за полчаса. Как показала практика, этот норматив по силам даже никогда не служившему в армии журналисту. Спустившись к подножию горы, мы отправляемся на один из пляжей на берегу Мертвого моря. Давид, в общем, вода как вода. Разве что 
на ощупь, да, на ощупь чуть маслянисто. Первым эту воду еще во втором веке нашей эры исследовал древнегреческий ученый Павсань. Считается, что именно он стал автором термина «мертвое море», которым стали именовать это «бесточное озеро». Считалось, что при солености в 300 промили, то есть в 7,5 раз выше, чем средний уровень солености Средиземного моря, никакая жизнь существовать не может. Ну, тем не менее, в Мертвом море живут некоторые виды высших грибов и странные существа под названием оомицеты, которые, в общем, мало чем от грибов отличаются. Ну и, конечно, отдыхающая разновидность Homo sapiens. От этих никакая соленость не спасет. Берега самого знаменитого озера в мире застроены дорогими гостиницами, хозяева которых требуют за доступ к соленой воде как минимум 400 рублей с человека. Но можно воспользоваться и одним из муниципальных пляжей. В этом случае нужно будет заплатить только за парковку, примерно 200 рублей. Душевые, туалеты и точка интернет-доступа абсолютно бесплатны. Испробовав на себе действие соленой воды, мы отправляемся на юг. Здесь расположены различные тренировочные лагеря армии обороны Израиля. У каждой из баз своя специализация, а бойцы перемещаются между ними в соответствии с планом боевой подготовки. Эта система напоминает западные университеты. Из всех родов войск нам, разумеется, интереснее всего автомобильные. Так что мы стали первыми русскоязычными журналистами, посетившими Центр оперативного вождения армии обороны Израиля. Первое впечатление – солдаты не ходят строем, не чеканят шаг и не поют песни по пути из бани в столовую. История Центра оперативного вождения началась в 1977 году. И поначалу программы были посвящены в основном полевой разведке. Параллельно разрабатывались методики обучения вождению в условиях боевых действий. Бойцы здесь учатся обращаться как с легкими АТВ, так и с бронированными дефендерами и американскими Хамби. История подразделений специально обученных военных водителей, то есть не просто водителей, служащих в армии, а особенных специалистов, способных ездить по полю боя достаточно быстро, чтобы не попасть под вражеский обстрел, но в то же время достаточно безопасно, чтобы на поле боя не остаться из-за какой-нибудь досадной аварии, началась в 1940 году в Великобритании, то есть в то время, когда еще не существовало такого государства, как Израиль. Подразделения британцев назывались LRDG, что можно расшифровать как Long Range Desert Groups. То есть это были специальные водители, обычные не просто ездить в боевых условиях, но и в условиях пустыни. Такая дань британскому колониальному прошлому. В дальнейшем в Израиле разработали не только свою уникальную методику подготовки оперативных водителей, но и уникальные образцы техники, такие как этот бронеавтомобиль «Зея» в переводе с иврита «Волк», предназначенный для ведения специальных операций в условиях городских поселений, ну или просто в чистом поле. Вот этот маленький чемоданчик в моих руках – это прибор ночного видения. Поскольку я абсолютно не знаю, как пользоваться этой штукой, мне сейчас объяснят. Берется прибор, берется каска и вот тут вот… Угу, специальное крепление для специальное этого Специальное крепление, она, она в него входит и вот так вот угу. держится. Вот самый торжественный и момент. И вот нажимаем вот на вот эту кнопочку внутрь. В то же время держим прибор, он падает нам прямо в глаза. Ага. Как только мы его О, включили, все. все видно и удобно. Все, я пошла на встречу с воображаемым врагом. Самый странный город в Израиле. Он очень похож на настоящий, но люди здесь появляются крайне редко, магазины и вовсе не работают. А все потому, что здесь никто не живет. До этого такие города мне встречались только на съемочных площадках, но были они гораздо меньше. А все потому, что это самый большой в мире тренировочный городок. Здесь бойцы израильских спецподразделений отрабатывают тактику ведения уличного боя в арабских кварталах. Между прочим, этот городок создан по образу и подобию одного из существующих арабских городов. Но, к сожалению, с точки зрения безопасности мы не можем сказать какого. Удивительно, но именно Цахаль, армия обороны Израиля, едва ли не главная достопримечательность этой страны. Страны, которая находится в пустыне, но не просто утопает в зелени, но и поставляет сельхозпродукцию даже на российский рынок. 
страны, которая, являясь домом для множества религий, сохраняет собственную. И, наконец, страны, которая, даже находясь де-факто в состоянии войны, остается одним из лидеров туриндустрии. Если вы запланируете автопутешествие по Израилю, меньше чем 10 дней отпуска брать не стоит. Уж слишком большая концентрация мест на каждый квадратный метр этой маленькой страны, которую нужно непременно увидеть. Или придется возвращаться. И каждый раз Израиль для вас будет открываться с новой стороны. Земля обетованная или святая земля. Каждый называет ее по-своему. Однако мнение большинства туристов мира сходится в одном. Это молодая страна. Центр всех религий, перекресток мировых цивилизаций, колыбель человечества – одно из самых необычных и интересных мест в мире.